morning, everyone. So we are discussing the cost audit. So, so far we have talked about the basic introduction of cost audit. Then we started with the companies. cost records and audit rules so idla vanda namaga enna paathom naal rule irukku adhe maari naal forms irukku namaga okay so rule number 3 we studied about the applicability of cost records yaarala cost records maintain pananum appdi paathom in the preceding financial year if it is more than 35 crores okay then rule 4 and apatho this is the applicability of cost audit then adla table a and b that is regulated and non regulated so adala rendu conditions paatho if it is overall turnover is more than 50 crores adhe mari for the products which are covered under a or b it should be more than or equal to 25 crores and similarly for this it should be more than 100 crores and product a and b la cover aanadhu more than or equal to 35 crores then rule 4 will be applicable then rule number 5 ena paatho it is a maintenance of cost records in form cra1 and then rule number 6 this is regarding the 180 days kulla enna pananum from the start of the financial year 180 days kulla appointment of cost auditor and then any casual vacancy irundichu appadina within 30 days you have to again appoint and within 30 days you have to intimate the central government of the same and after the end of the financial year adilendu 180 days kulla the auditor has to file uh, has to give the cost audit report to the uh, organization that is a company and within 30 days kulla company enna pananum they have to file it with central government okay so idla naal forms namba paatho okay this is cost audit report this is filing of cost audit report so form number c r a 1 this is for maintenance of cost records form cra2 is for intimation of appointment of cost auditor form cra3 is the cost audit report and form cra4 is the filing of cost audit report in xbrl format so far we have all covered panto so we are now in cra 3 okay so in the last class we discussed about form cra 3 cra 3 porthu varaikum we have four parts so part a la nam enna sonnu there is there are some general information about the organization and enna la products pandranga abingiradha la paathom then we have part b so part b is for manufacturing sector so manufacturing sector la nam enna la paathom first one is quantitative information quantitative information enna evlo quantity vandu namba production pandrom what is our capacity and what are what we have actually produced sales evlo in the quantity ella namba adla kudukrom then second one enna kudutom abridged cost statement so idha nammoda cost statement 
ஸோ இந்த காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம எதுக்கெல்லாம் கிரியேட் ப சாரி சப்மிட் பண்ணுறோம் திஸ் இஸ் ஃபார் எவ்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் குரூப்பிங் தட் இஸ் பேஸ்டு ஆன் தி சிடிஏ தட் இஸ் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டேரிஃப் ஆக்டில் வரும் ஸோ தட் சிடிஏ ஹெட்டிங் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ஹெச்எஸ்எம் கோட்ஸ் ஹெச்எஸ்எம் கோட்ஸ் ஒவ்வொரு ஹெச்எஸ்எம் கோட் குரூப்பிங்கும் நம்ம ஒரு காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் தென் பி அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபர்தராக ஃபார் மெட்டீரியல் கன்சியூம்டு இன் டீட்டெயிலாக கொடுக்குறோம் தென் ஃபார் த யூட்டிலிட்டிஸ் கன்சியூம்டு அதுக்கு டீட்டெயில் கொடுக்குறோம் தென் எனி அதர் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸ்பென்சஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா ஸோ இதுக்கான டீட்டெயில் எல்லாமே நம்ம கொடுக்குறோம் and similarly this is also applicable for we have part c part c is for service sector so same service sector ku namma inda detail ellame kudukrom 2a 2b 2c ellame kudukrom and then we move to part d so part d la first thing ipo namma enna paakrom appdin sonna ஃபர்ஸ்ட் இப்போ என்ன பார்க்குறோம் பார்த்தோம் நான் அங்கே தனித்தனியாக எனக்கு காஸ்ட் பிரேக்கப் நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஃபார் ஈச் குரூப்பிங் கொடுத்துட்டேன் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார் த ப்ராடக்ட் லெவல் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ் நான் என்னெல்லாம் பண்ணுறனோ அது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து என்னோடய ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியை நான் காட்டுறேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் தி ஆடிட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் எதெல்லாம் ஆடிட்டில் வருதோ அது எல்லாத்துக்கும் திஸ் இஸ் ஃபார் தி ஆடிட்டட் எதுக்கு மட்டும்னா ஆடிட்டடுக்கு மட்டும் ஓகேவா then the second part of this is a profit reconciliation so nam inge da irukom that is a reconciliation between cost and financial accounts this is for the company as a whole id specific product kala nam panna venda for the company as a whole ah nam pannidala total ah nam pannikalam okay then third ella kudukono appdin sonna you have to provide the value added statement and distribution of earnings so idhu nam enna panna porom appadina for the company as whole kudukku clear and then we will be discussing about the financial position ratio analysis then related party transactions this is for the company as a whole and then we will be having a reconciliation with indirect taxation this is for the company as a whole avladha so idoda enna agudhu namakku namma the report e namlo odu mudichu so so far namma paathad enna product service profitability paatho profits reconciliation la ipo namba irukku so namakku problem exam point of view la paathona problem profit reconciliation with the the financial accounts idilendu varum then we have value added statement then the financial position and ratio analysis so idella namakku this is for understanding related party transaction and the reconciliation of taxes so nama netiye discuss pandra po orisham paathom nama namma vandu statutory purpose kaga enna pandrom cost audit central government ku file pandrom adhe pole enna pannirpa financial audit ah file pannirpa ஜிஎஸ்டி ஒரு இன்டெரக்ட் டாக்ஸேஷன் ஃபைல் பண்ணியிருப்பான் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் இவனுக்கோடதையும் ரெக்கார்ட்ஸோடையும் ரெக்கன்சிலேஷன் பண்ணுறோம் இவனோட ரெக்கார்ட்ஸோடையும் என்ன பண்ணணும் ரெக்கன்சிலேஷன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ லெட்டஸ் மூவ் டு த ரெக்கன்சிலேஷன் ஆஃப்
So, this is our reconciliation statement format. So, we already have to study the costing. That is the same reconciliation that we can do. So, profit reconciliation for the company as whole. Okay. So, now we are taking the as per costing and the base. That is the same. Now, we will tell the company as a whole. There are many products. So, those who are covered at that product, A category, that is regulated sectors, B category, non-regulated sectors, and in the two categories, we will do other products. Production, and service. So, what do we do? We will do these products. We will do these products. So, these are the audited products or services. This is unaudited. Okay, so if we have a company as a whole, we will have to do everything we have to do. That's why, so what are the, for the audited products, what is the profit and loss? For the unaudited products, what are the, what is the profit and loss as per cost accounts? We will have to add the cost books to profit and loss. Then with that, you are adding those incomes which are not considered in cost accounts and you have to less those expenses which are not considered in cost accounts. So generally reconciliation or reconciliation अभी ना हम बैठ का अपनो, so hundred rupees इन और अप्रॉफिट, fifty rupees, one fifty rupees वंदे as per financial accounts, as per cost इधर, as per financial accounts इधर, so ये ना और अप्रॉफिट का आम प्रॉफिट का आम बदरुबा डिफरेंस वो इधर, ये, अब इन कर दे ना हम बकान पड़ेगा, ये अब इन कर रीज़न वंदे ना हम कितरियों, we should show that reason, okay, so आधा match पंडत का है ना मैंने पंड Reconciliation for wrong. Now for example, now I have an income here. I can do the income or costing. That's why I can do the expenses. Costing can do the costing. So that's why we have to do the adjustment. So say for example, 30. Sorry, 80 years ago. So 180 is income. And less some the expenses or 30 rupees expenses na costing la consider donation put through kano chikla. So donation is purely a financial one that is not considered in cost. Apa other minus pani ko. And similarly those expenses suppose sale of assets. In order business asset they do sale pani kya. Adi ena ke production order the kade yadi so costing le varadi. So that should be added. So in the rende vishyadiyo na ena panna matay costing kulla kundu var panta. Ana financial accounting amar thpa. So, what is that? So, in the 50 rupees difference, we have 80 minus 30. 50 is a difference. This is due to this. Two items. We have to identify the purpose of this. We have to do the reconciliation. Okay? So, now we have to Generally to say, so we start with the profit as per cost accounts. This is our base. This is working cost accounts. So we can take it as a base. So we can add it as a base. Generally, suppose we can take it as a P&L or trading account. We can take it as a sales account or closing stock account. Opening stock and production are home. We have some expenses. In that way, again, our own, in order, gross profit of being a door. So, in the gross profit or the effect of being an impact, if any capital profit, gross profit, a point increase up, gross profit, a point decrease up. So, in the credit side, low leather, closing stock, or sales or increase on a, in order, gross profit increase up. If the decrease on a china, in order, gross profit decrease up. And similarly, cost increase on China, gross profit decrease on China. This decrease on China. So, this will have a direct impact on the profit. Direct relationship. 
இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அதே மாதிரி சேல்ஸ் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா க்ளோசிங் ஸ்டாக் ரெடியூஸ் ஆகுதா ஸோ இதுதான் டைரக்ட் ரிலே இம்பாக்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் உள்ள எக்ஸ்பென்சஸ் நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் வில் ஹாவ் அன் இன்டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஓகேவா ஸோ நம்ம அந்த அதே பிரின்சிபலை தான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் என் எதுனால என்னோட காஸ்டிங் ப்ராஃபிட் கம்மியாகிச்சு வென் கம்பேர்டு வித் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கும் எனக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு நான் பார்க்குறேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு எங்கெல்லாம் கம்மியாச்சோ அதை ஆட் பண்ணனா ஐ வில் மேட்ச் வித் த ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட் கரெக்டாக எங்கே கம்மியாக ஸோ நம்மளை ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் ஸோ காஸ்டிங்கில் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருந்தது ஸோ ஒரு இன்கம் நான் ஆட் பண்ண எயிட்டி ருபீஸ் என்னோட எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி நான் கன்சிடர் பண்ணல டொனேஷனை ஓகே ஒன் ஃபிஃப்டி இஸ் அ ஃபினான்ஷியல் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணணும் இந்த என்னோட ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது ஏன் எனக்கு கம்மியாச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி இல்லாமல் அப்படிங்கிறத நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இல்லையா ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் டூயிங் தோஸ் இன்கம்ஸ் விச் ஆர் கன்சிடர்டு இன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் பட் நாட் இன் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் காஸ்டிங்கில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலை ஸோ அப்போ தட் வில் ஹாவ் அன் இம்பேக்ட் அதனால என் ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ சிம்பிளி இது எப்படி சொல்லணும்னா வாட் இஸ் விச் இஸ் டியூ டு த எஃபெக்ட் ஆஃப் லெஸ்ஸர் ப்ராஃபிட்ஸ் இன் காஸ்டிங் காஸ்ட்டில் என்னோட ப்ராஃபிட் குறையறதுக்கு என்னெல்லாம் காரணம் இன்கம் ஃபஸ்ட்டு திங் நான் இன்கம்மை கன்சிடர் பண்ணலைன்னா ஆப்வியஸ்லி என்னோட ப்ராஃபிட்டை கம்மியாயிருக்கு ரெண்டாவது எக்ஸ்பென்ஸை அதிகமாக காமிச்சிருந்தேன்னா என்னோட ப்ராஃபிட் கம்மியாக இருக்கு தெர் ஆர் சம் எக்ஸ்பென்சஸ் விச் ஆர் கன்சிடர்டு இன் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் பட் நாட் இன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் நான் எக்ஸ்பென்ஸை ஜாஸ்தி காமிச்சிட்டேன் காஸ்டிங்கில் ஸோ ஆப்வியஸ்லி என்ன ஆகும் என்னோட ப்ராஃபிட்டை கம்மியாகிடும் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்னோட ப்ராஃபிட் கம்மியாகும் ஓகே பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ ஓவர் ஹெட்ஸ் ஓவர் ஹெட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓவர் ஹெட்ஸ் ஆர் இமே குவாலிட்டி எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காஸ்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஓவர் ஹெட்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓவர் ஹெட்ஸ் வில் பி அப்சார்ப் ஒரு ரேட் எடுத்துப்போம் அந்த ரேட்டுக்கு மல்டிப்ளைடு பை த நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸோ நம்பர் ஆஃப் அவர்ஸோ அதோட நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் அப்சார்ப்ஷன் பண்ணிப்போம் ஆக்சுவல் எடுக்க மாட்டோம் ஆனால் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிப்போம் அப்சார்ப்ஷன் எடுக்க மாட்டோம் ஆக்சுவலாக என்ன செலவாச்சோ ஆக்சுவலாக அவ்வளோ பில் வந்ததோ அந்த வேல்யூ தான் அவங்க எடுத்துப்போம் ஓகே ஸோ வென் யூ ஓவர் அப்சார்ப் ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் இன் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓவர் அப்சார்ப்ஷன்னா என்ன அர்த்தம் எக்ஸ்பென்சர் ஜாஸ்தி காமிச்சிருப்பேன் எக்ஸ்பென்ஸ் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா என்னோட ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் கம்மியாகும் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் அதிகமாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் என்னோட ப்ராஃபிட்ஸ் அதிகமாக இப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் கம்மியாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்னோட ப்ராஃபிட்ஸ் இங்கே கம்மியாகும் ரைட் ஸோ நான் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூவை கம்மியாக காட்டுறேன் அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இன் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் சிமிலர்லி ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இட் வில் ஹாவ் அ ஹையர் இம்பேக்ட் ஆன் ப்ராஃபிட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கம்மியாகும் ஸோ திஸ் இஸ் ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இன் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் இஸ் இட் கிளியர் இல்லை இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா நம்ம ஏன் வந்து இந்த இதை ஆட் பண்ணுறோம் இதை லெஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது டவுட்ஸ் எதுவும் இருக்கா
ஓகே சேம் சேம் இதே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் த எஃபெக்ட் ஆஃப் என்ன சொன்ன லெஸ்ஸர் ப்ராஃபிட்ஸ் இன் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் அதே மாதிரி எனக்கு ஹையர் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் எனக்கும் காஸ்ட் இவனுக்கும் இல்லை தட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஸோ லெஸ் விச் இஸ் ஹேவிங் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹையர் ப்ராஃபிட்ஸ் இன் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓகே எப்பெல்லாம் எனக்கு ப்ராஃபிட்ஸ் ஹையராக இருக்கும் சேம் மேலே என்ன பண்ணமோ அதோட ரிவர்சல் தான் கீழே வரும் எகேன் ஐ ஹாவ் கன்சிடர்ட் சம் இன்கம் இன் காஸ்டிங் அப்போ என்னோட ப்ரா இன்கம் அதிகமாகச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி ப்ராஃபிட்ஸ் அதிகமாக காமிச்சிருப்பேன் பட் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்டில் அது ஒரு இன்கமாகவே அவன் காட்டல அப்படி இருந்தால் ஓகே ரெண்டாவது சிமிலர்லி எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் விச் இஸ் கன்சிடர்ட் இன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் அவன் கன்சிடர் பண்ணி காமிச்சுட்டான் நான் அந்த எக்ஸ்பென்ஸே எடுக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் என்னோட ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து அதிகமாகும் and similarly overheads overheads enna panirken kammiya kammiyana expenses ana kaamichirken costing oda under absorption irukku so under absorption na kammiya irukum obviously enna irukku enoda profits jaastiya kaamichu then over valuation of closing stock closing stock adhigama kaamichirundha profits jaastiya irukum and similarly under valuation of opening stock okay so ivula da namakku difference varum so these are the reason for so eppo nammoda profits என்னோட வேற பண்ணியிருக்கேன் க்ளோசிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அண்டர் வேல்யூவேஷன் கம்மியாக காமிச்சிருக்கேன் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை ஜாஸ்தி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த கேசஸ் எல்லாத்துலேயும் எனக்கு என்ன ஆகும் என்னோட ப்ராஃபிட்டை கம்மியாக காமிச்சிருக்கோம் ஸோ கம்மியாக காமிச்சதுன்னா அப்போ ஜாஸ்தி பண்ணிக்க வேண்டியது தானே அதை ஸோ தட் இஸ் ஒய் வி ஆர் ஆடிங் அண்ட் சிமிலர்லி வி ஹாவ் அ ஹையர் ப்ராஃபிட் இம்பேக்ட் எப்போ எனக்கு ஹையராக இருக்கும் ஏதோ ஒரு இன்கம்மை நான் கன்சிடரே சாரி இன்கம்மை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் பட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதோ ஒன்று நான் கன்சிடரே பண்ணல அதே மாதிரி என்னோட அப்சார்ப்டு ஓவர் ஹெட்ஸ் கம்மியாக அப்சார்ப் பண்ணியிருக்கேன் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அதிகமாக இருக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கம்மியாக இருக்கு இந்த கேஸ்லலாம் என்னோட ப்ராஃபிட் என்ன இருக்கும் ஆஸ் பர் த காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹையராக இருந்திருக்கும் அப்போ அதை கம்மி பண்ணிக்கோ ஸோ அதிகமாக இருக்கிறத கம்மி பண்ணுறோம் கம்மியாக இருக்கிறத அதிகம் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணால் இட் வில் மேட்ச் வித் த ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓகே இஸ் இட் கிளியர் ஓகே ஸோ நவு வி வில் பி மூவிங் டு அ ப்ராப்ளம் தட் இஸ் நீங்கள் அந்த ஸ்டடி மெட்டீரியலில் யூ ஹாவ் அ ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ஜு ப்ராப்ளம் இருக்குது தட் வி வில் ஒர்க் அவுட் தென் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சிமிலர் பேட்டர்ன் தான் கொஷின் நம்பர் நைன் பேஜ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கு கொஸ்டின் நம்பர் நைன் அம்பிகா டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் இட் ப்ரொடியூஸ் கிளாத் அண்ட் ஃபேப்ரிக்ஸ் இன் அடிஷன் தே அண்டர் டு கஸ்டமர் ஜாப் ஆர்டர் ஃபார் ப்ராசஸிங் ஆஃப் கிளாத் டுவார்ட்ஸ் ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் த ஸ்பேர் கெப்பாசிட்டி அண்ட் ஏர்ன்ட் ஃப்ரம் 
loan license so from the following income find out the turnover of the company as per the cost records and audit rules first question namak eda kekkaram turnover evlo appdin kandupidin solran first point yeah this is question number a then adutha point enna solran appdin sonna reconciliation so you have to find out this once namba turnover kandupidikano rendavathu part of the question it talks about reconciliation financial profit evlo appdin kuduta okay then during the course of audit it was noticed that so what are the various differences irukku abingaradha avan kuduthirukan you have to work out the profit as per cost accounts and briefly explain the adjustments if any carried out okay so illa rendu part irukku so let's work out the first part question okay so let's work out the first part பொறுத்த வரைக்கும் என்ன வாட் இஸ் அ டர்ன் ஓவர் டர்ன் ஓவர்ங்கிறது நமக்கு கிராஸ் சேல்ஸ் கிராஸ் சேல்ஸ் என்ன நடந்துச்சோ அதுதான் டர்ன் ஓவர் சேல்ஸ் அலோட் இட் இஸ் 19 300 ஓகே அத எடுத்துக்கறோம் தென் டிரேடிங் சேல்ஸ் फ्रॉम டெபாசிட்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ a part of sale ஓகேவா சோ 1250 எக்ஸ்போர்ட் இன்கம் எஸ் எக்ஸ்போர்ட் இன்கம் ஆன அந்த சேல்ஸ் தான் export duty duty and taxes enna panna maatom namba edukka maatom we have to consider only the gross gross ah namak enna irukko adha mattum da edupom net edukka maatom so duty enna panna koodadhu namba edukka koodadhu then we have income from job processing we have a scrap sale yes it is also a sale and we have income from loan license operation so evlo var the total work out panunga evlo total varudhu what is the total turnover anyone what is the total turnover yes it is 24545 correct ஸோ இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிம்பிளி ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பண்ணுறோம் நமக்கு டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் வரக்கூடாது ஒன்லி த கிராஸ் என்னவோ அது மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ரைட் ஸோ நவ் வில் பி மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் நமக்கு என்ன ரெக்கன்சிலேஷன் ஸோ யூ ஹாவ் அ கொஷின் வித் யூ நவ் ரெக்கன்சிலேஷன் பண்ணதுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் we can take uh, so adala epdi solve panirupanga na maybe financial uh, accounting padi enna irukku abingaradha first starting point ah eduthirupanga so namba idhe format use pannikalam we can take uh, costing okay so costing padi enna irukko that we can take as a base and reverse working adjustments pannikalam a few more seconds there is a technical error
Okay, sorry, there is a technical error. Okay, coming back <coughs> to that uh, illustration. So we have completed the first part, right? So if a uh, second part, now we are going to do reconciliation. So we will start with the profit as per cost accounts. Now we are going to do that. Now we are going to do profit as per financial accounts. Now we are going to do that. So we can take this as a base. So you have to add those items which have the effect of lesser profits in cost accounts. If you have profit, you can add the profit. எது நால் profit ஜாஸ்தியாச்சு அது less பண்ணிக்கு போகிறேன். சு அப்படி பண்ணிட்டா, I will get the profit as per financial accounts. And I will less those items that have the effect of higher profits in cost accounts. Okay. First, The company was engaged in a trading activity by purchasing goods at 6 lakhs. 6 lakhs the goods of Angra and selling them at 7 lakh 50 thousand after incurring a repair cost of 25 thousand. Okay, wow. So, 7 lakh 50 thousand ko vangi te na pandra. Sorry, 6 lakhs ko vangi 7 lakh 50 thousand sale pandra. So, அவனுக்கு ஒரு 1,50,000 அதில் profit கடிக்கிறு and there is an expense of 25,000 so 1,25,000 it is a trading profit so trading profit நான் என்ன production கொல்கு சம்மந்தார்க்கா இல்லை so obviously என்ன படிருக்கு மாட்டோம் costingலே நாம் include படிருக்கு மாட்டோம் so this is an income which is considered in financial accounts but not in cost accounts Okay, so that's why there is no cost in income and profit. If you have a little bit of income, there is no cost in income. There is no cost in income. There is no cost in income. So I should add it. So the first thing I have to do, I have to add the income from trading activity. One lakh and twenty-five thousand. Right? The second one. Some discarded assets sold off with no scrap value for 90,000. Scrap value is 90,000 in order income. Whether it is related to production, no. If you want to do it, 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 it is also an income which is considered in financial accounts and not in cost accounts. If you have income in costing, you will have to add it back. So, I have to add it back. Therefore, income from trading activity. Add it back. Point number 3. Some renovation of machinery was carried out at a cost of 6 lakhs. And which having a productive life of 5 years, but the entire amount was charged to financial accounts. So, one organization will do what they do. They will do what they do. They will do what they do. So, 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 financial accounts will do what they do. Entire amount. सिक्स लाख से ये ना पनीर पाम अपने एक्सपेंस आर दिल पाम ना कास्टिंग ला ना ना पनीर पाम भी ना अमार्टाइजेशन ना मुन्नु पढ़ चुमा विच इज़ हैविंग द यूज़फुल लाइफ ऑफ़ मो ये तो ना वर्षों आ दौड़ा ओवर द पीरियड ऑफ़ बेनिफिट वंदे ना मैंने पढ़ना होता है परी करों अपने चुनो सो ना ना पनीर पा� Okay, wow. So, what we have to do is that in the renovation portion, the other 4 fifths portion is 6 lakhs. 
What is the value of four fifth four fifth of six lakhs? Comes around four lakh eighty thousand. So four lakh eighty thousand. I am going to put it wrong. That should be. अरे यू ना मैंने पनी को एक्सपेंस है वन जासिया काम चुका हाँ अंदर एक्सपेंस है ना पनी कौन बाय कमिया काम चुका हूँ तो दैट शुड बी डिटेक्टेड एक्सपेंस है कमिया काम चुना है नोड़ा प्रॉफिट आदि का मायल को सो यंगल लाये प्रॉफिट आदि का मायल तुम करते निकल ना बनो चुके निकल ना अदर लेस्पन ओके, सो फोर फिफ्थ ऑफ रिनोवेशन एक्सपेंसेस है ना ऐना पनी कमाते हैं, एक्सपेंस है अर्थर कमाते हैं, अन्ना फिनैंशियल अकाउंट लाये ना पनी काम है, एक्सपेंस है अर्थर काम, दिस इस फोर लाख एंड एटी थाउजेंड, ओके, अर्थर पॉइंट, दैर इस एन इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हाट अमाउंटिंग टू वन ल from outside investment. Outside लाना ये तो और business चला में वैरी जो investment पढ़े क्या से AFD पोटर क्या बोलने चला बैंक ला. So आज लेने एक और one lakh forty thousand interest बढ़ते. इधर costing ला बराबर है बराबर है. And it is not related to production. Costing क्या बराबर है. अब अब costing ला ना ये ना पढ़े कमाटे नहीं कमा. Consider पढ़े कमाटे. Okay. अब ये ना पढ़ने को नहीं दार. Add पढ़ने को. So the income which is not considered in costing should be added. This is income from interest on investments. Hello, one lakh forty thousand. Done. The next one. अरे तेरे ना पकड़ो. Voluntary retirement payment of three lakh fifty thousand was not included in cost accounts. Three three lakh fifty thousand voluntary retirement payment. ओके कंपनी लेने आरो वारंटी रिटर्नमेंट वांगी पोरा में अभी ना उनको को पेमेंट पन्नो सो इट इज एन एक्सपेंस एक्सपेंस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स अपन नले ना इतने प्रॉफिट है जास्ती काम चुप्पो सो दिस एक्सपेंस पीआरएस एक्सपेंस पेमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स ओके वैल्य Three lakh and fifty thousand. Okay. The next thing, insurance claim of previous year was received to the extent of two lakh fifty thousand, not considered in costing. So insurance claim, abhiing karte, naam ko or claim mandir ke, that is an income. So on the income and ana panna la, include panna la, costing. Obviously, this is not related to production area. So naala ana panik matra. This is not included. Ana naala mana panik la, two lakh. What is the value? Two lakh fifty thousand. So the two lakh fifty thousand, I'm getting an insurance claim. Let me tell you, we can add it. Okay. Fine. The next thing, opening stock of raw materials and finished goods were overvalued. Two lakh forty thousand. And closing stock of finished goods was overvalued by one lakh ten thousand in financial accounts. Financial accounts la adiga ma irka apin solra. So idle na solra opening stock, opening stock was overvalued in financial accounts. Financial accounts adiga ma kaam chhur karna na arto. Namba ella me costing perspective le the paakro. Costing अदा base आड़ तो अपन रो, so अनाले it will it is undervalued in costing. अंगक का आधी कमा काम चाहना है ना अर्थो, इंगे कमिया काम चुरका ना अर्थो. Then similarly for closing stock अन्ना सोले का there is an overvaluation अपनी सोले का. Overvaluation in financial accounts अपनी ना अन्ना अर्थो, अब हम आ one lakh ten thousand आधी कमा काम चुरका financial accounts लग. अब आ costing ला one lakh ten thousand ना कमिया काम चुरके ना अर्थो. Undervaluation in कॉस्टिंग अभी ना तो, ओके बाप, सो ना मैंने पढ़ा हुआ जनरली इन द पार्ट ऑफ़ अंदर लो, सो 
so when the opening stock opening stock over value uh, sorry opening stock is undervalued opening stock kammiya kaamichirundha appdin sonna enna irukum en profits opening stock kammiya kaamichirundha na enoda profits enna irukum higher ah kaamichirukum so effect of higher profits vanda enna pananum idha less pananum similarly closing stock closing stock ku kammiya da kaamichirken so closing stock ah kammi pannirundha appdin sonna profits um kammiya irukum which is having a effect of lesser profit na enna pananum this should be added okay so madala nam enna pandrom under valuation of opening stock in costing 240000 then we have a under valuation of closing stock adha add pandra one lakh and 10000 is it clear stock valuation la onnu doubts illaye yena edha inga add pananum opening stock edhula add pananum edhula less pananum closing stock arda edhula add pananum edhula less pananum is it clear So, at the point, last point is donation. Eighty thousand donation group took on towards CSR. CSR group under that, I am a cost to consider. Put a motto. Donation is an expense. So, expense. I am under that. I am not going to consider that. I am. It will have an effect of higher profits. So, I have to deduct donation towards CSR. So, CSR. What is the value? Eighty thousand. So, इंगे पातिंगे ना उंगल के इन इधर दान अम्म के वारा पोरा बैलेंस इन्ना वारा दो अदान अम्म के न्यान्स रा वारा पोल. And you know the profit as per financial accounts. right so adha namak problem thaley kuduthutaan ya 29 lakh and 60000 so just make these totals effect of having a higher profits less pandrom le idu total evlo varudhu anyone work out Yes, it is eleven lakh and fifty thousand. Good. अरे हमारे इंगे ना हम कैन्ना टोटल बढ़ दे। ये तो लाइट पन रहो। Effect of having a lesser profits in cost accounts रो टोटल वालो। It is seven, seven lakh and fifteen thousand. So now, what are we going to do? We are going to do. So, now, what are we going to do? You have to find out this balancing figure. So, twenty-nine lakh sixty thousand. I am going to do. Sorry, twenty-nine lakh sixty thousand. Order add. Eleven lakh fifty thousand and less seven lakh fifteen thousand. Put down the balance in figure. That's right, ma. Give me a number of dinger. That's right. So, give me a balance in figure. Number of dinger. That's right. So, work out the answer. So, two lakh ninety thousand. What are the reverse workings? Put down two lakh ninety thousand plus eleven lakh fifty thousand minus seven lakh fifteen. Put down. We will get the balance in figure. So, that is the profit as per cost accounts. 
எவ்வளோ வருது ஆஸ் பர் த ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் எஸ் இட் இஸ் தேர்ட்டி த்ரீ லேக் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இஸ் இட் கிளியர் இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா எதை ஆட் பண்ணுறோம் எதை லெஸ் பண்ணுறோம் ஏன் ஆட் பண்ணுறோம் ஏன் லெஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஓகே இஸ் இட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் இது ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெக்ஜட் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணியாச்சு அண்ட் வி ஹேவ் சிமிலர் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு யூ ஜஸ்ட் ஒர்க் அவுட் அதில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க சேம் பேட்டர்ன் சேம் இதே தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் திங் லெட் இஸ் அவர் வேல்யூ ஆடட் ஸ்டேட்மெண்ட் value addition and distribution of earnings என்ன What is the net revenue from operations? Operational revenue. In our operation or business na panni earn panna revenue la, you have to less the cost of bought out inputs. Namba yadalla vandhu panam kuduttu vayangi irukko mo. Like raw materials, power, etc. Only the bought out. Vayangi na panam kuduttu veli lehendu vayangi na mattu. Less panna na we will get the value addition. And இந்த வேல்யூ அடிஷன் அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் ஒரு இது விஷயம் யோசிக்கலாம் இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் பாட் அவுட் இன்புட்ஸை மட்டும்தான் நான் வந்து செலவு பண்ணுறேன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் எனக்கு அவுட்புட் வர்றதுக்கு நான் இன்புட் கொடுக்குறேன் அது ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே போகுது அண்ட் எனக்கு அவுட்புட் வருது சரி இங்கே தான் எனக்கு வேல்யூ ஆட் ஆகுது இந்த ப்ராசஸில் போகிறப்போ அவுட்புட்டாக வரப்போ அது வேல்யூ ஆடட் ஆகுது ரைட் பட் இந்த ப்ராசஸ்க்கு மெட்டீரியல் மட்டும் போதுமா இல்லை ப்ராட் அவுட் இன்புட்ஸ் மட்டும் போதுமா எனக்கு லேபர் இருக்கும் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு ஸோ இது இதெல்லாம் ஏன் வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்றோமா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தா நோ ஏன் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வேல்யூ அடிஷன் போர்ஷனை நம்ம நிறைய பேருக்கு கொடுக்குறோம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் ஸோ யாருக்கெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எம்ப்ளாயீஸ் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கொடுக்குற சேலரிஸ் வேஜஸ் போனஸ் இந்த மாதிரி கிராச்சுவிட்டி அதர் காம்பன்சேஷன் ஏதாவது கொடுத்தோம்னா இது எல்லாமே என்ன நம்ம எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கொடுக்கறது எங்கேருந்து கொடுக்குறோம் எல்லாத்தையும் இதுலேருந்து தான் எடுத்து கொடுக்குறோம் ஸோ இதுலேருந்து எடுத்து யார் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் காட்டணும் ரெண்டாவது இந்த எம்ப்ளாயீஸில் வந்து ஸ்டாஃப் மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க டைரக்டர்ஸ் ஃபீஸ் அதுவும் இன்க்ளூட் ஆகும் ஸோ ரெண்டாவது இது இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணுறோம் டு த ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டேக்ஸஸ் டியூட்டிஸ் இதெல்லாம் பே பண்ணுவோம் தென் இது இல்லாமல் வேறு யார் யாருக்கெல்லாம் பே பண்ணுவோம் வேறு என்னென்னலாம் நமக்கு பணம் வெளியில் போகும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்தோன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் ஈக்விட்டி இருக்கும் லேபிலிட்டிஸ் இருக்கும் அசெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஈக்விட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன நம்மளோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பான் அவனுக்கு நம்ம டிவிடன் பே பண்ணணும் லேபிலிட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு லோன்ஸ் இருக்கும் டிபன்ச்சர்ஸ் இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும் 
ஸோ இந்த பேமெண்ட் எல்லாமே எங்கேருந்து போகுது நம்ம ஏர்ன் பண்ணால் நெட் ப்ராஃபிட்லேருந்து தான் போகுது ஸோ நெட் ப்ராஃபிட்டை நம்ம எப்படியெல்லாம் பிரித்து கொடுக்குறோம் எல்லாேருக்கும் யார் யாருக்கெல்லாம் பிரித்து கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்கிறோம் தேர்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ தட் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் கிவிங் டு த ப்ரொவைடர்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஸோ ப்ரொவைடர்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டலுக்கு நம்ம என்ன கொடுப்போம் டிவிடன்ட் கொடுப்போம் அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் எனி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்சர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன கொடுக்குறோம் டு த ப்ரொவைடர்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஸோ இது இல்லாமல் நம்ம கிட்ட மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஆர்கனைசேஷனில் தட் வில் பி ரீடைம்ட் அர்னிங்ஸ் எப்பவுமே ரீடைம்ட் அர்னிங்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்கும் நம்ம திரும்ப இருக்கிற எல்லா பணத்தையும் எல்லாருக்கும் அடுத்து கொடுத்துட மாட்டோம் ஸோ பேலன்ஸ் என்ன பண்ணிப்போம் நம்ம ரீடைம்ட் அர்னிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போர்ஷன் என்ன பண்ணுவோம் அக்யூமுலேட் பண்ணி வச்சுக்கோம் So that is retained earnings. So ஸோ தட் இஸ் ரீட்டன் அர்னிங்ஸ் ஸோ என்னோட டிஸ்ட் இப்போ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் என்னோட வேல்யூ அடிச்சுனா நீ யார் யாருக்கு எவ்வளோ கொடுக்குற எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எவ்வளோ கொடுக்குற கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ கொடுக்குற தென் டு த ப்ரொவைடர்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் அவனுக்கு எவ்வளோ கொடுக்குற பேலன்ஸ் நீ ஆர்கனைசேஷன் கையிலே எவ்வளோ வச்சிருக்க ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்தா தான் இந்த வேல்யூ அடிஷன் ஓகே ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இது ஸோ ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதில் டேக்ஸ் டியூட்டிஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிட்டா வி கேன் கெட் த நெட் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் அதில் நமக்கு எக்ஸ்போர்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் எனி அதர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணுறோம் தென் யூ ஹாவ் டு லெஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் வாட் அவுட் இன்புட்ஸ் ஸோ வாட் அவுட் இன்புட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மெட்டீரியல் கன்சம்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்னெல்லாம் வாங்குகிறோம் ப்ராசஸ் கெமிக்கல்ஸ் என்னெல்லாம் வாங்குகிறோம் ஸ்டோர்ஸ் ஸ்பேர்ஸ் யூட்டிலிட்டிஸ் பவர்ஸ் எல்லாமே வரும் இதில் எதை வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷூட் எக்ஸ்க்ளூட் டெப்ரிசியேஷன் டெப்ரிசியேஷன் போர்ஷன் வண்ண பண்ணக்கூடாது வரக்கூடாது இட் இஸ் அ நான் கேஷ் நமக்கு அதை எக்ஸ்பென்ஸே ஆக போகிறது கிடையாது ஒன்று இன்னொன்று எகேன் அண்ட் எகேன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஓவர் த பீரியட் அதை அமௌண்டைஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ எனிவே இட் இஸ் நாட் அ பாட் அவுட் இன்புட் அதனால் என்ன பண்ணக்கூடாது இங்கே வரக்கூடாது ஓகே ஸோ இந்த உங்களோட நெட் ரெவன்யூலேருந்து இந்த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் பாட் அவுட் இன்புட்ஸ் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் வேல்யூ அடிஷன் This is value addition. Or what is the value added? Sir, yeah. Then, value addition is the same as core operations. Then you can add income from any other sources. Like, any investment I have done. That is why I have done the investment. That is why I have done the interest. அது எனக்கு இன்கம் தானே அதையும் எடுத்து தானே நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அங்கே இருந்து வேல்யூ அடிஷனுங்கிறது கோரா என்னோட பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ்லேருந்து வருது தென் அது இல்லாமல் எனி அதர் இன்கம் எனக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டோட்டலை நான் என்ன பண்ணுறேன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் த ஏர்னிங் விச் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இது யாருக்கெல்லாம் நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன் யாருக்கெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன் எம்ப்ளாயீஸ் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு சேலரிஸ் வேஜஸ் போனஸ் கிராச்சுவிட்டி இதெல்லாம் கொடுக்குறேன் அடுத்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு டிவிடன் கொடுக்குறோம் கம்பெனி ஆஸ் அ ரீட்டைண்ட் ஃபண்ட்ஸ் ரீட்டைண்ட் ஏர்னிங்ஸ் கம்பெனி எவ்வளோ வச்சுக்கிறானோ அது தென் கவர்மெண்ட் டேக்ஸஸ் கொடுக்குறோம் எக்ஸப்ஷனல் ஆர் எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்பென்சஸ் பெனி எனி அதர் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம கொடுக்குறது ஸோ இதுதான் டோட்டல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஏர்னிங்ஸ் ஸோ அது சிம்பிளி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லாருக்கும் கொடுத்து முடிச்சுட்டு பேலன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை என்ன பண்ணுவோம் ரீட்டைண்ட் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆர்கனைசேஷனில் எடுத்து வச்சுக்கோம் ஓகே now so that is an illustration illustration number 2 value addition so the following parameters are extracted from the cost accounts records mahavish limited a multi product manufacturing company ellame in million kuduthirukom so inga paathinga na you know that net sales is there other income increase in the value of finished stock raw material direct wages power fuel stores is pass all expenses um namak varsaya kuduthirukom so first nama value addition ki enna venum abingiradha paakalam nama value add statement da prepare panna porom 
என்னோட வேல்யூ அடிஷனை நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்ன வேணும் வேல்யூ அடிஷனுக்கு வாட் இஸ் த சேல்ஸ் ஃபார் டூ இயர்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு ஸோ வி ஹேவ் நெட் சேல்ஸ் ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி ஓகே அதர் இன்கம் வருமா எனக்கு இங்கே வராது எங்கே வரும் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு முன்னாடி வரும் தென் இன்க்ரீஸ் இந்த வேல்யூ ஆஃப் இனிஷியல் ஸ்டாக் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை இங்கே எடுத்துக்கலாம் எனக்கு ஸ்டாக் வேல்யூ அப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு so i am just adding this so this is 3615 okay it's not 17 so 2887 good enoda net sales enna gerdu ipo enak therinjiruchu next to enna pananum i have to deduct the cost of bought out inputs bought out inputs apporta varaikku namakku enna enna la irukku nu paakkom so first rendu point mudinjucha idu vandha namakku enga varum thaniya maathukalam raw material consumed yes it is a bought out raw material 1320 1080 டைரக்ட் வேஜஸ் சேலரிஸ் போனஸ் இது என்னது இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதனால பாட் அவுட்டில் வராது பவர் அண்ட் ஃபியூயல் எஸ் இட் இஸ் அ பாட் அவுட் ஸ்டோர் ஸ்பேர்ஸ் இஸ் அ பாட் அவுட் லோக்கல் டாக்சஸ் லோக்கல் டாக்ஸஸ்ங்கிறது கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம பே பண்ணுற டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அது இதில் வராது அதர் மேனுஃபேக்சரிங் ஓவர் ஹெட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஓவர் ஹெட்ஸ் தென் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட்ஸ் அதில் பார்த்தோன்னா வி ஹாவ் ஆடிட் ஃபீஸ் எஸ் இது வந்து என்ன இதுவும் பாட் அவுட் எக்ஸ்பென்சஸ் இதுவும் நம்ம பே பண்ணுறோம் இல்லையா ஒருத்தருக்கு அதனால இட்ஸ் அ expense salaries and commission to directors it is a part of distribution other overheads yeah it is a bought out expense other overheads nama pandra matha expenses so that is a bought out done then we have uh, selling and distribution overheads selling and distribution பொறுத்த வரைக்கும் salaries and wages is a distribution packing is an bought out expense packing is an expense then idillama ஸோ இது இல்லாமல் அதர் ஓவர் ஹெட் ஜோன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒன் எயிட்டி எயிட் அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி டெப்ரிஷியேஷன் எடுத்துக்கக்கூடாது ஓகேவா தென் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம பே பண்ணுறோம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லோன் ஃபிக்ஸட் லோன்ஸ் கொடுக்கறது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதுவும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேக்ஸேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ரப்போஸ் டிவிடென்ட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பட் வாட் அபவுட் திஸ் இஸ் இட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் இட் இஸ் அ பாட் அவுட் இட் இஸ் அ பாட் அவுட் ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இது வந்து ஏதோ ஒரு லோன் நான் டோட்டலாக பிஸ்னஸ் வாங்குகிற லோன் டிவென்ச்சர் அதுக்கு பே பண்ணுறேன் பட் திஸ் இஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இட் இஸ் டூ ரன் த பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வேணும் ஸோ அதுக்காக பே பண்ணுறீங்க ஸோ இட் இஸ் டு பி ட்ரீட்டட் அஸ் அ பாட் அவுட் ஓகேவா ஸோ அதர் ஓர் ஹெட் ஒன் எயிட்டி எயிட் ஒன் ஃபிஃப்டி அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் பாட் அவுட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் we have other overheads then interest on working capital so just add those things what is the cost of bought out
for 2019 anyone what is the cost of the bought out inputs total evlo varudhu for both the years that is 2412 and uh, for 1993 okay this is your value added okay va namakku innoru vishayam inge enna paathom there is one other thing called as other income so other income enna pananum you have to add to value addition 225 and 150 add other income Oh, sorry this is not value added this is the total of the cost of bought out items liya go back sorry so this is the total cost of bought out so namma enna pananum value addition kandupidikkanum so value added is equal to ungaloda net sales minus this cost kodunga 3615 minus 2412 potona namakku enna varudho that is the cost of bought out items okay what is the value addition for the year 2019 net sales minus cost of bought out items anyone right is 1203 for the next one 2018 it is 2887 minus 9993 yeah it is 894 1203 this is 894 idha ungaloda value addition so nam enna pandrom we are adding that other income so add pannunga evlo varum we are adding how much 225 and this is 150 so this is 1428 and this is 4 1044 so idu da this is the value that is available for this is the available for distribution this is available for distribution seriya idu vandu eppadi distribute pandrom namba abingaradha na avanga paakkom 1044 okay inge distribution namba enna nalla potrukom so what is available for distribution so 1428 and this is 1044 so yaarukla namba kudukka porom first we are going to give it to the employees pa employees oda salaries wages bonus any other compensation gratuity idella irundichina ninga inga kondu varanum okay andha mari enna la irukku distribution to employees 
so salaries irukka salaries to directors idu adhe mari salaries to sorry and wages adhe pola next direct wages salaries bonus gratuity so this is 330 264 plus inge vanda salaries bonus evlo irukku idu vaana idu thani only for the employees employees ku nam evlo kudukrom that is for 330 plus idu or 27 so 357 and we have another thing 264 irukku plus or 23 so this is 357 and 287 employees ku namba kudukura portion so rendavathu vera yaar kudukrom directors so directors ku kudukura डिडंडार just a second Okay, I'll just work out that. You know, the question is go next page there. You know, the material that part is now look there. So the dividend to the shareholders will be giving three hundred and fifteen and one hundred and seventy two. So the next page ला पाता हूँ बिना you have the other overheads अरे ना वो पोटो so interest on working capital पोटा चे dividend to shareholders then government 
அடுத்து என்ன பண்றோம் கவர்மெண்ட்டுக்கு வி ஆர் பேயிங் டாக்ஸஸ் ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸஸ்க்கு என்ன இருக்கு வி ஹாவ் லோக்கல் டாக்ஸஸ் நைன்டி அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வி ஹாவ் பெய்ட் ஆர் லோக்கல் டாக்ஸஸ் நைன்டி அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் அடுத்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் அ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸஸ் ஸோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸஸ் மேபி இது இன்கம் டேக்ஸ்க்காக இருக்கலாம் அதர் டாக்ஸஸ் அது எவ்வளோ பே பண்ணுறோம் தட் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டு த ப்ரொவைடர்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ரொவைடர்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்னென்னா இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தோம் வி ஆர் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஃபிக்ஸட் லோன்ஸ் இட் இஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ அண்ட் சிமிலர்லி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்சஸ் ட்வெண்ட்டி டூ அண்ட் அந்த ஒன் இஸ் ட்வெண்ட்டி டூ So just so you can make a total of this. Adhe Madhuri. So in the end of the day, we will have a balance of the balance. We will have it as a retained balance. So total on the total, we will have 1,428 and 1,444 like if you deduct all these expenses. So sorry, all these things. Rather even if you have a distribution, directors, then dividend, then we are paying to this tax portion and you are uh, did, did, uh, uh, providers of capital. So if you have a balance, we will have a balance, it will be retained earnings. So how much are the retained earnings? So retained earnings for the first year it is 303 and here it is 255 so idu edukaga namak kudukrona enoda business operations panni enak ivlo kadachirukku adha na edukalla spend pandren balance kaiyila ente evlo retained earnings ah okay அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்கு தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இட் கிளியர் ஸோ யூ மே ஆல்சோ ஒர்க் அவுட் தட் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் தட் இஸ் அவைலபிள் மெட்டீரியல் இருக்கும் புக் பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் சப்போஸ் ஏதாச்சும் டவுட் அப்படின்னா யூ மே ஆஸ் சேம் பேட்டர்ன் தான் இதே தான் மெத்தட் எல்லாமே சேம் தான் ஸோ எதெல்லாம் பாட் அவுட்டில் வரும் எதெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வரும் அப்படிங்கிறது மட்டும் நீங்கள் யூ ஹாவ் டு கிளியர்லி ஐடென்டிஃபை ஓகே இஸ் இட் கிளியர் ஓகே லெட்ஸ் டேக் அ பிரேக் ஃபார் டென் மினிட்ஸ் வி வில் மீட் அட் லெவன் தேர்ட்டி ஃபைவ்
okay so so far nam enna padirukom part part d la first we discuss about the overall profitability for the audited statements enna nu paathom rendavathu nam reconciliation reconciliation of cost and financial and third one is value addition fine the next one is the financial position and the ratio analysis for the company as a whole so if you have a look at these things enna la vandha inda cra la kaamikiro appdi neenga paathinga appadina overall ah namba paathom first vandu enoda quantity wise statements kaamcha just a second So in the form CRA three apa to obin so na first general information about the company. In company apa dina lah details so na solta. In orda products ane nak, service ane nak. Renda apa deh? In orda cost details jelah na solra. And mo na apa dina pandra? We are providing this part dealer. So in the statements put kerap oh, yang orang financial performance itu terjadi. So overall in the statement pandi, yang dalam itu beneficial for the organisation. Orang pakai, kamp, ber kekeran, central government kekeran, orang mau kurutu ram. But organisation ni nih, apa tiga na, orang orang product level orang lor orang cost ni nih apa kumudiu, adi aja itu la. Overall organisation orang performance seperti itu. Value addition, nama tu business nala, that is business operation nala value addition ni, apa benda tu? Nama yar kadai, apa lo distribute pandra, apa ni kerja nama teri tu? On the other hand, the financial position and the ratio analysis. Financial position and the ratio analysis, pandra nana apa ni teriyo? Generally, nama ratio analysis pata rada, ya perlu edu kah happy, nana apa lo performance apa diri kah beri papa? Ada different tak criteria? Enora debt equity ratio apa diri? Current ratio apa diri? Quick ratio apa diri? Apa ni kerja? So, that's what we're going to do with that. And then finally, we have two issues. So, we have a related party. Related party transactions. That's what we're going to do. So, as per the company's related parties, we're going to be related. So, 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 that's what we're going to be related. So, that's what we're going to be related. So, that's what we're going to be related. Okay. So now, financial position and ratio analysis. Financial position, apa yang kita perlu, kita nak kau, same dah balance sheet lah, nama kita kerja, 
equity yolo, liabilities yolo, liabilities la debentures yolo orke, long term borrowings yolo orke. Adhe mari na matlab asset side, asset side yolo less depreciation, net asset yolo orke. Then current assets yolo orke, inge current liabilities yolo orke. So idhe na the balance sheet matlab na bolo statement dar maiya pa. So what is our share capital? Reserves and surplus, long term borrowings, fixed assets. Sorry, gross fixed assets, net fixed assets. And current assets minus current liabilities, you will get the net current assets. What is the capital employed and net worth? This is all we For both the years, current year and previous year, we mention it. So, this is the we do. Financial performance. First thing I said, financial position. Financial position is how it is. If you are looking at the balance sheet, you are looking at the value. That is the financial performance. If you perform this, we should have some measures. We have to measure the performance of all the things. We have the value added. We have the value added. Value added state rate. That is the value added. Net revenue from operations. Business operation is the net revenue. Then we have the profit before tax. Next one. Profitability ratios calculate. This is the mandatory format. This is the format. This is the ratio. This is the ratio. This is the ratio. This is the ratio. Profitability to capital employed, profitability to net worth, profitability to value addition, and profit before tax to net revenue from operations. This is the PBT. This is the financial ratio. This is the ratio. Debt equity ratio, current assets to current liabilities. Then value addition to the net revenue from operation at the percentage. So generally in the end ratio we will go. Percentage will come to the bottom. Ratio will come to the bottom. Fine. Then we have the working capital ratio. Raw material stock to consumption. Stores stock to consumption. That is number of months will come to the bottom. So in the table of the work, you have a point to note on what you have done. This is the name of the name of financial information. This is not costing information. This is not costing books. This is not financial information. What do we have to do? So, where are Indias applicable? That is the name of 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 the name. So that is the name of the name of the financial accounts. There is a statutory auditor. So, in the company's case, where are Indias applicable? In the companies, what is the India supply? What is the share capital? What is the reserves and surplus? What is the head of the head? Where are you? Then what is capital employed? Capital employed is a net fixed assets excluding the effect of revaluation plus any non-current investment and net current assets existing at the beginning and close of the financial year. So it is nothing but capital employed. That is the net target group. There are fixed assets and current assets. There are any current investments. What do you do? You do an average. So, average is beginning of the year plus end of the year. What do you do? 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 Then, net worth is defined as per the company's act. So, this is just for a note. Company's act is what do you do? That's why we do it. Because, what do you do? Companies, Cost records and audit rules in the company's act load over rules. So whenever you need any definition or either and down that will refer to the company's act load. Okay, wow. So now we have a small example. We will financial ratios. We will not be able to read the details. We will not be able to read the details. We will not be able to read the details. We will not be able to read the details. So we have to just calculate on the basis of the requirement. We will not be able to read the details. In the statement, we have the cash, salary data, short term investments, stock prepaid expenses, total current assets, current liabilities, debentures, equity share capital and retained earnings. So, in the Lama, they have provided a statement of net profits for the year ended. Rent a Vashid Gramaka, statement of net profit in Angardo, Udruka. Okay. So this is the statement of net profit. Sales, that is 20% cash sales, 80% credit sales. Less cost of goods sold. Minus, we have profit before interest and tax. 
less interest for our profit before tax kadeko tax a minus panna abdin so na we will get a profit after tax okay ba so adala nam enna la panna no enna la avan kekkaranu one quick ratio current ratio debt equity ratio return on capital average collection period kodu da kettra okay so idella normal ah namba work out pandra adhe da quick ratio is equal to quick assets minus divided by current liabilities so quick assets ngiradhu namakku ena current assets la stock um prepaid expenses yen panuvom minus panna da current period so correct ah enak enna irukku immediate ah liquidate aaga koodiyadhu adu mattum da na panna panuvom quick assets la eduthukom so enoda rendu varshathukku calculate panna solliruka avlo da so what is the stock value 21 lakh 72000 What is the total current assets? First, we will do quick ratio. Quick ratio is equal to quick assets divided by current liabilities. So, for the year 2017, in order quick assets, we will calculate what is the total current assets? 30 lakh and 92,000. At the minus, I have to deduct the stock value 21 lakh and 72,000 minus. I have a prepaid expenses of. Fifteen thousand. So the less penalty in our do divided by in our current liabilities ten lakh and fifty thousand. So you know what is it? What is the quick asset value? Quick assets. Anyone? Quick asset means current assets minus stock and prepaid expenses. Okay, quick assets for the nine. It is nine lakh and five thousand divided by ten lakh. And fifty thousand. So point eight six is to one. I've been working. Similarly, you have to work out for two thousand and eighteen. So two thousand eighteen go put down. No, no, Maria, don't put down. Again, thirty three lakh and two thousand for the total assets. That order, I'm going to put down. Stock twenty two lakh and eighty thousand, and you have to deduct the prepaid expenses twenty two thousand. So you will get a balance of. Uh, Right, divided by twelve lakh and seventy two thousand, then you will get it is point seven nine is to one. First clear. Second one is current ratio. Current ratio, you will get it. This is the current assets divided by current liabilities. In our example, point number three, debt equity. Debt equity is na debt. You will get divided by the equity. Debt is called long-term debt. So long-term debts, now we can analyze it. The balance sheet, we will get. Ten percent age debentures. In the problem, for the work, we can get. Ten percent age debentures are long-term debt. Eighteen lakh and eighteen lakh for two years. Okay, ba. Then equity. What is equity? Equity for the work, we have the equity share capital for twenty-five lakhs. Plus, we have a retained earnings. So if the two things you add, then you will get the equity. So 80 lakh divided by 34 lakh and 80 lakh divided by 35 lakhs. That is debt equity ratio. Then the next one is return on capital employed. Return on capital employed. For the work, you. Profit after tax.
plus you have to add back the interest. So interest is what we are paying to the debenture holders. So that is how much you can get it. So you can know generally that we have to pay for our earnings. Now the distribution is not a value added statement. Similarly, we will pay for our earnings. One is equity shareholders. One is equity shareholders. One is debenture holders. Debenture holders pay for the interest. This is the dividend. இதில் ஒரு போய்ண்ட் it is a charge, it is an appropriation. இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன difference? If it is a charge, you have to pay whether you are having a profits or not. எனக்கு லாசே வந்து அப்புடு நான் என்ன பண்ணும் இந்த charge கண்டிப்பா அந்த வர்ச்சு நான் பேப் பண்ணியா அப்புனும். Whereas if it is an appropriation out of the profits அப்படின் சொன்னா, எனக்கு குடுக்குணும் பிடிங்கரத்து இல்லை, லாச வந்தா குடுக்கு வேண்டாம். அந்த returnலேதுதான் நாம் என்ன குடுகுறோம். நமக்கு வரை incomeலேந்தான் என்ன பண்ணிரோம். interest அப்படியுங்கர்து கண்டிபா பே பண்ணிரோம். And the tax is tax you have to always pay to the organization, sorry, to the central government. So government இக்கு நாம் பேன் பண்ணிரும் tax. அதனால் என்னுட return அப்படியுங்கர்ல நான் அடுத்துக்குறேன் what is my path and I am adding back that interest portion. அதுதான் என்னுட totalா எ That is the average capital employed. So if you calculate, you will get the percentage. If you look at this comparison, in 2017, the percentage is 20.42. In 2018, there is an increase. There is an increase. So one point is that there is an increase in the earnings. Our capital employed and our average capital employed increase. Why? Because we have retained earnings. If you look at the question, the retained earnings are 9 lakh to 10 lakh increase. The equity share capital is not changed. So that's why there is an increase here. And there is also an increase with respect to that return. In order profit after tax increase. So, if you do this, you may get an interpretation. If you have income in this year, you will have to pay for this year. If you have to pay for this year, you will have to pay for this reason. So, that is why we are working out these calculations. So, the next one is average collection period. Average collection period, you can get days or you may call it monthly. If you have to pay for 12, you will get the months. So, generally, when the collection is done, who will collect? We have the debtors. We have the debtors. So, we will collect the debtors. How many months we will collect the debtors? The debtors. So, the sundry debtors divided by credit sales into 100. Sorry, into number of days. 360 days in Potona, I will get it in 360 in days. So, divided by 12 Potona, you will get it in number of months. Okay? So, if you have credit sale, you can get the data as someone. You can get the data as someone. You can get the cash sales. So, in the problem, 80% of the sales are credit sales. So, 80% of sundry data as we have problems. It is 4,20,000 and 4,50,000. And you have to calculate the credit sales. Then you will get the number of days. Okay? So, if we go to the normal, we don't have to worry about complications. The normal number is the ratio analysis. Okay? Okay, is it clear? Good. Okay, that's the number one, related party transaction. If we look at the problem, exam point of view, problems have been found in the moon statement. So, first number of the number is a reconciliation of cost and financial statements, then value addition, and then ratio analysis. This is the problem. If you want to see this, it is just a theoretical part for our understanding. Related party transaction. What is the related party? So, what is the party detail? Name, corporate identification number, what products, what nature. So, it is all. Okay, so what do you do? What do you do? Generally, related parties are in the China, and I will tell you what to do. So, what do you do? It should be at the normal price. Arm length price have been told. What is arm length price have been told? So, whenever you are making a purchase or sales or whatever may be the transaction with the related party, 
என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு தெரிஞ்சவாங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் ப்ரைஸ் கம்மியாக வாங்கியிருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால தட் டு என்ஷுர் இட் ஆல்சோ ஃபேராக இருக்கணும் ப்ரைஸ் ஃபேர் ப்ரைஸாக இருக்கணும் இப்போ ஃபேர் ப்ரைஸ்னா என்ன பிட்வீன் டூ பார்ட்டிஸ் யாரோ ரெண்டு பார்ட்டிஸ் இருப்பாங்க தே ஆர் நாட் ரிலேட்டட் அன்ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ் மார்க்கெட்டில் மார்க்கெட்டில் யார் எங்கேயோ போய் வாங்குறீங்க நீங்கள் எந்த ப்ரைஸில் நீங்கள் வாங்குவீங்க வேற ப்ரைஸ் இஸ் த சோல் ஃபேக்டர் ஆர் சோல் ஃபேக்டர் டு பி கன்சிடர் ப்ரைஸ் மட்டும்தான் என்னோட ஃபேக்டராக இருக்கும் கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு யாரோ தெரியாத ஒரு தட்டை நான் வாங்குறேன் அப்போ என்ன ப்ரைஸ்க்கு நான் வாங்குவேன் தட் இஸ் அ ஃபேர் ப்ரைஸ் ஸோ அந்த ப்ரைஸ்க்கு தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் என்னோட ரிலேட்டட் பார்ட்டிக்கிட்டையும் வாங்கியிருக்கணும் ஸோ தட் இஸ் டு பி என்ஷோர்ட் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும் கொஷின் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம போடுவோம் ஓகே அண்ட் ஃபைனலி இட் இஸ் அ ரெக்கன்சிலேஷன் ஆஃப் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் டோட்டலாக நான் டேக்ஸ் பட் பே பண்ணி இந்த ரெண்டு போர்ஷன் இப்போ இருக்காது இந்த இந்த போர்ஷன் இருக்காது இது பட் இன்னும் வந்து ஃபார்மேட்டில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலை ஏன்னா நமக்கு ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட என்ன பண்ணலனா இந்த ஃபார்மேட் அவங்க மாற்றாமல் வச்சுருக்காங்க ஸோ தட்ஸ் வி ஆர் மெயின்டெயினிங் தட் ஸோ வாட் இஸ் அ டேக்ஸபிள் வேல்யூ ஆர் அசசபிள் வேல்யூ நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து இதில் கஸ்டம்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க வாட் இஸ் அ அசசபிள் வேல்யூ எந்த வேல்யூக்கு டேக் டேக்ஸ் பே பண்ண போகிறோமோ தட் இஸ் அசசபிள் வேல்யூ ஸோ அதுக்கு வி ஆர் பேயிங் டேக்ஸ் அந்த டேக்ஸோட ப்ரப்போஷன் சிஜிஎஸ்டி எவ்வளோ எஸ்ஜிஎஸ்டி எவ்வளோ ஐஜிஎஸ்டி எவ்வளோ செஸ் அண்ட் அதர் டேக்ஸஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பிரேக்கப்பாக கொடுக்குறோம் ஃபார் டொமஸ்டிக் எவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எவ்வளோ ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எவ்வளோ இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ ஆல் அதர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டேக்ஸேஷன் ரிலேட்டட் தான் ஓகேவா ஸோ டோட்டலாக நம்ம எவ்வளோ பே பண்ணுறோம் வாட் இஸ் த டோட்டல் டேக்ஸஸ் பெய்டு அல்ல அவுட்வர்ட் டேக்ஸபிள் சப்ளைஸ் எவ்வளோ ஜீரோ ரேட்டடு நில் ரேட்டடு எக்ஸம்டட் இதெல்லாம் இருக்கா இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன கொடுக்குறோன்னா பிரேக்கப் கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா அதில் இன்வார்ட் எவ்வளோ அவுட்வர்ட் எவ்வளோ இன்வர்ட் எவ்வளோ நான் ஜிஎஸ்டி அவுட்வர்ட் சப்ளைஸ் ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே வராதது ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படிங்கிறது வாட் இஸ் அ டோட்டல் டேக்ஸஸ் பெய்டு ஆர் பேபிள் இதை நம்ம இன்னொன்று என்ன பண்ணணும்னா யூனோ தட் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் ஸோ இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ போர்ஷன் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிஜிஎஸ்டியில் எத்தனை போர்ஷன் எஸ்ஜிஎஸ்டி போர்ஷன் எவ்வளோ ஸோ ஆல் தீஸ் டீட்டெயில்ஸ் இதெல்லாம் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் போக பேலன்ஸு கேஷாக ஏதாச்சும் நீங்கள் பே பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு டோட்டல் டேக்ஸஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் பெய்டு இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ரெக்கன்சைல் வித் இன்டைரக்ட் டேக்ஸேஷன் ஆர் ஜிஎஸ்டி ஏன்னா இவன் ஆல்ரெடி ஃபைல் பண்ணியிருப்பான் அதோட நம்ம மேட்ச் பண்ணுவோம் ஓகே இஸ் இட் கிளியர் அவ்வளோதான் இங்கே யார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட ரிப்போர்ட் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் நம்ம சொல்லியாச்சு அண்ட் தென் தி சிக்னேச்சர் ஸோ லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுறோம் ஆடிட்டர் இந்த ரிப்போர்ட்லாம் அந்த ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துட்றாரு ஸோ அவரோட சிக்னேச்சர் அவரோட நேம் தென் காஸ்ட் ஆடிட்டர் அவரோட நேம் தென் அவரோட மெம்பர்ஷிப் நம்பர் So, our Institute, Institute of Cost Accountants of India, he should be a member and அஃப் இண்டியாவில் ஹி ஷுட் பி அ மெம்பர் அண்ட் அவரோட மெம்பர்ஷிப் நம்பர் சீல் டேட் எல்லாமே இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபார் த ஆர்கனைசேஷன் கம்பெனி பொறுத்த வரைக்கும் கம்பெனி செக்ரட்டரியோ அல்லது டேரக்டரோ கொடுக்கணும் ரெண்டு டேரக்டர்னா ரெண்டு டேரக்டர் ரெண்டு பேர் கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் ஆல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபார்ம் சிஆர்ஏ த்ரீ அண்ட் லாஸ்டாக நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபார்ம் சிஆர்ஏ த்ரீ வந்து ஒன் எயிட்டி டேஸ் கூட எனக்கு கொடுக்கணும் ஸோ கொடுத்ததும் ஸோ த எண்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயர் அதில் இருந்து என்ன பண்ணுறோம் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டேஸ்க்குள்ளே என்ன பண்ணணும் ஃபார்ம் சிஆர்ஏ த்ரீ கொடுக்குறோம் காஸ்ட் ஆடிட்டர் கொடுப்பார் ஸோ அவர் கொடுத்து தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே நான் என்ன பண்ணணும் ஃபார்ம் சிஆர்ஏ ஃபோரை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபைல் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் இட்ஸ் அ ஃபார்ம் நான் கேட்குற டீட்டெயில் எல்லாம் அதை ஃபில் பண்ணி இந்த நம்ம கொடுக்குற ரிப்போர்ட்டை எஸ்பிஆர் அல்ஃபாமெட்டில் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ லாங்குவேஜ் என்ன இருக்குது தென் கார்பரேட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் அட்ரஸ் த பேசிக்
ஓகே என்னென்ன செக்டார் ரெகுலேட்டர்ல எவ்வளோ இருக்கு நான் ரெகுலேட்டர் எவ்வளோ இருக்கு ஸோ காஸ்ட் ஆடிட்டர் யார் அவரை பற்றின டீட்டெயில் என்ன ஸோ அதெல்லாம் இருக்கும் அவனோட அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் அதர் டீட்டெயில்ஸ் இமெயில் ஐடி என்ன அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் கொடுக்கும் அண்ட் ஃபைனலி நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அவன் கேட்குற டீட்டெயில்லாம் கொடுக்கணும் வெதர் த காஸ்ட் ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் இஸ் முக்கியமானது குவாலிஃபைடா குவாலிஃபைடா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவன் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான் எனி ரிசர்வேஷன் எனி அட்வர்ஸ் ரிமார்க்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது என்னங்கிறத யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் சரியா அவரோட அப்சர்வேஷன்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு என்ன இருந்தாலும் என்ன தட் யூ ஹாவ் டு கிவ் அன்குவாலிஃபைடு ரிப்போர்ட்டாக இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது அண்ட் ஆஃப்டர் தீஸ் திங்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க யூ ஹேவ் டு ஃபைல் திஸ் அட்டாச்மெண்ட் உங்களோட ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை எக்ஸ்பிஆர் அல்ஃபாமெட்டில் இருக்கும் அதை அட்டாச் பண்ணி தென் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் பண்ணி டிக்ளரேஷன் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அவ்வளோதான் ஸோ தட்ஸ் ஆல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் போர்ஷன் ஸோ அதில் நமக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட் ரூல்ஸை ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு யூ ஹேவ் வி ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் இட் ஒரு போர்ஷன் என்னென்னா ரூல் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரூல் த்ரீ டு சிக்ஸ் பார்த்தோம் அண்ட் தென் ஃபார்ம் சிஆர்ஏஃப் ஒன்லேருந்து சிஆர்ஏஃப் ஃபோர் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு ஓகே இஸ் இட் கிளியர் நெக்ஸ்ட் பார்க் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டாச்சுரரி ப்ரொவிஷன்ஸ் இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் இருக்குது ப்ராக்டிகல் ப்ராப்ளம்ஸ் யூ ஜஸ்ட் ஒர்க் அவுட் திஸ் சப்போஸ் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் யூ மே ஆஸ்க் ஏன் ஜஸ்ட் சின்ன சின்ன ஒன் வேர்ட்ஸ் தட் இஸ் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளோட தியரட்டிக்கல் பார்ட்டுக்காக ரைட் தியரி கொஷின்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர் ஸோ எல்லாம் சேம் தான் இப்போ ரெக்கன்சிலேஷனில் ஒரு நாலு சம் இருக்குது வேல்யூ அடிஷனில் ஒரு நாலு சம் இருக்குது அவ்வளோதான் சேம் மாடல் தான் எல்லாமே ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படிங்கிறது காஸ்ட் ஆடிட்டரை பார்க்கணும் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் வந்து காஸ்ட் ஆடிட் எப்படி பண்ண போகிறோம் முதல்ல ரெக்கார்டை மெயின்டைன் பண்ணணும் ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணனா நான் காஸ்ட் ஆடிட் பண்ணணும் அதை ஓகே குட் யார் பண்ண போகிறா அவரோட அப்பாயின்மெண்ட்டை பற்றி பட்டு பார்த்தோம் அவரோட அப்பாயின்மெண்ட் வந்து வித்தின் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டேஸ் ஆஃப் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இயர் பண்ணணும் and whenever and you have to file cra2 with the central government whenever there is an appointment and casual vacancy vandichna 30 days ku la pananum appo you number form cra2 kudukonu ivula da idu varaikku da namba cost auditor pathi paathirukom but in detail namakku cost audit porta varaikku we have some records rules onnu paakrom innoru portion enna na companies audit and auditors rules irukku so idula idula ulla rules ella paathinga na it is applicable for statutory auditors அண்ட் சம் போர்ஷன்ஸ் மட்டும் நமக்கு அப்ளிகபிள் எல்லாம் கிடையாது எந்தெந்த செக்ஷன் எல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக காஸ்ட் ஆடிட்டுக்கு அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கானோ அந்த போர்ஷனை மட்டும் பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் வாட் இஸ் காஸ்ட் ஆடிட் நவ் வி ஆர் மூவிங் டு த காஸ்ட் ஆடிட்டர் இதில் நமக்கு என்ன தெரியணும் யார் ஆடிட்டராக இருக்கணும் அவரோட எலிஜிபிலிட்டி என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அவரோட ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ரிப்போர்ட்டிங் ஆஃப் ஃப்ராட் then any other liabilities enna la varu on professional ethics evlo da so idu da nama vandu enna panna porom cost auditor la paakapom so we need a detailed discussion adanal we can have it in the next class okay so idu varaikum paathadhula edhum doubts iruka
so so far we have completed the basics of cost audit statutory provisions la nam enna panirukom companies cost records and audit rules paathirukom so now the next thing enna pananum statutory provision la namakku cost auditor pathina provisions irukku so that we will discuss in the next class idu illama namakku enna la adutha nam paaka vendi irukku appadina we have some standards ஓகேவா நம்ம வேணும் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்க்கும் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது காஸ்ட் ஆடிட்க்கும் நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம பார்க்குறோம் அண்ட் தென் வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் காஸ்ட் ஆடிட் எப்படி காஸ்ட் ஆடிட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் தென் ஃபைனலி காஸ்ட் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை நம்ம எப்படி ஃபைல் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருவோம் ஃபைல் பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டோம் ஃபார்ம் சிஆர்ஏ ஃபோரில் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம் பட் எப்படி ஃபைல் பண்ண போகிறீங்க எக்ஸ்பிஆர்னால் என்ன என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம வந்து அதில் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா so any doubts here so you people just work out on these in the problems ella irukle book back problems irukke one words ella just for your understanding eppadi irukum abingiradhukku so work out panni paarenga so adha ella doubts irundichu appdi sonna you may ask okay we will meet in the next class okay thank you